বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন চায় ইইউ রাজনৈতিক বিভাজন নিয়ে স্থির কিছু করা নেই জানালেন সিএসসি দাদর সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন আজ তফসিল পরিবর্তন মানবে না আবহাওয়া এবং বিএনপি এর সমমানতে ডাকে চলছে সকাল সন্ধ্যা হরতাল গতকালকে অবরোধের রাজধানী ছিল স্বাভাবিক স্বাগত এশিয়া নিউজে সাথে আছি আমি উর্মি আক্তার এতক্ষণ শুনছিলেন বিয়র বিকল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবারে চলে যাব পুরো খবরে যত সময় নির্বাচন হতে হবে জয় নিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল বলেছেন রাজনৈতিক বিভাজন থাকতে পারে তবে সংবিধানের বাইরে গিয়ে ভোট করার কোনো সুযোগ নেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বুধবার নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি দল বৈঠক শেষে সব কথা বলেন সিএসএ দাবি করেন ইসলাম নির্বাচনী প্রস্তুতিতে সন্তুষ্ট প্রকাশ করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এ সময় ইউ রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি সাংবাদিকদের জানান গণতান্ত্রিক পন্থায় শান্তিপূর্ণ গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণ प्रतिनिधि दल संगे निर्वाचन भवने इसर बैठक अनुष्ठित बैठके इसर पक्षे नेतृत्व दिए प्रधान निर्वाचन कमिशनर कबीबुल आवाल अन्दि के ढाई निजुक्त ইউর রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলির নেতৃত্বে সংস্থাটির একটি প্রতিনিধি দল উপস্থিত ছিলেন বৈঠক শেষে চার্লস হোয়াইটলি গণমাধ্যমকে বলেন একটি অবাধ সুষ্ঠ এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনই তাদের একমাত্র চাওয়া এ সময় প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন রাজনৈতিক বিভাজন থাকতে পারে তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন করতে ইসি সাংবিধানিকভাবে বাধ্য আমরা আমাদের যে কনস্টিটিউশনাল অবলিগেশন যে একটা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন করতে যে আমরা আইনত এবং সাংবিধানিকভাবে বাধ্য সেটা আমরা খুব স্পষ্ট করে তাদেরকে বুঝিয়েছি আগেও বুঝিয়েছি আমার বিশ্বাস আমাদের এই সাংবিধানিক যে সীমাবদ্ধতা এটা তারা বুঝতে পেরেছেন আর পলিটিক্যাল সাইডটা আমরা বলেছি রাজনৈতিক অঙ্গনে যদি কোনো মতবিরোধ থাকে কোনো বিভেদ থাকে কোনো বিভাজন থাকে সেখানে কোনোভাবেই আমরা সেখানে হস্তক্ষেপ করতে পারি না আমরা সেখানে এনগেজ করতে পারি না প্রতিনিধি দলের সদস্যরা নির্বাচন কমিশনের পরিকল্পনায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন বলেও জানান সিসি আমরা আগের মতো স্পষ্ট করে বলেছি যে আমরা নির্বাচন ফ্রি ফেয়ার পিসফুল অ্যান্ড ক্রেডিবল এটা যাতে হয় সেটা নিশ্চিত করতে আমরা সর্বোচ্চ পর্যায়ের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যাতে অবাধ নিরপেক্ষ অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনটা নিশ্চিত হয় এটি তারা আমাদের বক্তব্যে যতদূর বুঝেছে সন্তুষ্ট হয়েছেন এই সে বিতু এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা আগামী দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে গোপালগঞ্জ তিন আসন টুঙ্গিপাড়া ও কোচালিপাড়ায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মনোনয়নপত্র জমা দিলেন স্থানীয় নেতৃবৃন্দ বুধবার আড়াইটায় উপজেলা নির্বাহী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফেরদোস ওয়াইদের নিকট প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে এই মনোনয়নপত্র জমা দেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ প্রধানমন্ত্রীর নিজ নির্বাচনী এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ খন্দকর প্রধানমন্ত্রীর এপিএস গাজী হাফিজুর রহমান লিকু ও উপজেলা চেয়ারম্যান বিমল কৃষ্ণ বিশ্বাস শাহ আওয়ামী লীগ যুবলীগ ছাত্রলীগ শাহ অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন দাদর সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচন কমিশন ঘোষিত সময়সীমা অনুযায়ী মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিন আজ গতকালও প্রার্থীদের পদচারণায় মুখর ছিল ঢাকা জেলার রিটার্নিং কর্মকর্তার অফিস প্রার্থীদের সাথে কর্মী সমর্থকরাও ভিড় করেন নির্বাচনী অফিসে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের ব্যানারে নির্বাচনে অংশ নিয়ে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী সবাই 
আসার ইসলামের ক্যামেরায় কাউসর আহমেদের রিপোর্টে থাকছে বিস্তারিত উৎসবমুখর পরিবেশে দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ এবং জমা দিচ্ছেন প্রার্থীরা সকালে মনোনয়নপত্র জমা দিতে রিটার্নিং কার্যালয়ে যান ঢাকা আট আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আফম ও বাহাউদ্দিন নাসিম ও ঢাকা ছয় আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী সাইদ খোকন পরে শেখ হাসিনার স্বপ্ন বাস্তবায়নে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের কাজ করবেন বলে জানান তারা একই সাথে জোটের সিদ্ধান্ত যা হবে সেটা নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া হবে বলেও জানান আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা জোটের সিদ্ধান্ত দলের সিদ্ধান্ত আমি মনে করি যেটাই আসবে সেটাকেই আমি মেনে নেব কারণ আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শের একজন শৈলী একজন রাজনৈতিক কর্মী আমি দীর্ঘদিন এই এলাকা এই ঢাকা আসনের এই এলাকা দিয়েই আমি আমার জীবনের চল্লিশ বছর আমি রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে মাঠে ময়দানে আমি কাজ করছি এই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলবার লক্ষ্যে আমরা সারা বাংলাদেশে নৌকা মার্কা নিয়ে হাজির হয়েছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে উন্নয়ন অগ্রযাত্রা এবং অগ্রগতি তিনি যেভাবে বাংলার মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন করেছেন এবং করে চলছেন সেই সমস্ত উন্নয়নের গল্প সেই সমস্ত উন্নয়নের কথা আমরা প্রতিটি পাড়ায় মহল্লায় প্রতিটি ঘরে ঘরে নৌকা নিয়ে পৌঁছে দেব এ সময় মনোনয়ন জমা দেন জাতীয় পার্টি এবং জাকির পার্টির প্রার্থীরাও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যাপারে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন তারা আমি যতটুকু জানি মহান আল্লাহর নাম নিয়ে রসরের সাথে আমাদের বিরোধী নেতা উনি অবশ্যই আসছেন নির্বাচন করবেন যদি সুস্থ এবং সুন্দর পরিবেশ হয় সমত হয় তাহলে জাকের পার্টি অবশ্যই করবে আদারওয়াইজ আমাদের সতেরো তারিখ জাকের পার্টির পক্ষ থেকে জাকের পার্টির মহামন্ডের চেয়ারম্যান স্যার জাকের পার্টির ভাইস চেয়ারম্যান স্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন যে আমরা অ্যাকচুয়ালি নির্বাচন করব কি করব না আমরা যাব কি যাব ঢাকা মহানগরীর পনেরো আসনের জন্য নিবন্ধিত দলগুলোর মধ্যে বিশটি দলের প্রার্থীরা মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেছেন মনোনয়ন ফর্ম জমাদানের শেষ তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ত্রিশ নভেম্বর বিস্তারিত <laughs> ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতি মণ্ডলীর কার্যালয়ে দাদাস জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী উবায়দুল কাদের নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী একটা সময়সীমা আছে সেই সময়সীমা অতিক্রম করে তফসিল বোল পরিবর্তন আমরা কখনো সমর্থন করি এ সময় তিনি বলেন একটি পক্ষ নিজেরাই নির্বাচনের বাহিরে রয়েছে তারা প্রকাশ্যে নির্বাচনকে বাধা দিচ্ছে তবে এমন অবস্থায় দেশের সুশীল সমাজ কোথায় প্রশ্ন করেন উবায়দুল কাদের তারা অবরোধ কার বিরুদ্ধে অবরোধ তারপর তারা হরতাল ডাকছে কার বিরুদ্ধে এটা তো নির্বাচনের বিরুদ্ধে নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য এইসব কর্মকাণ্ড তারা করছে আজকে একটা পক্ষের এইসব অপকর্ম মিথ্যাচার গণতন্ত্র বিরোধী সংবিধান বিরোধী অ্যাক্টিভিটিস অ্যাক্টিভিটিস সম্পর্কে তারা কেন নির আমাদের দেশে যারা সুশীল সমাজ যারা মানবাধিকারের কথা বলে গণতন্ত্রের কথা বলে তাদের কাছে আবার প্রশ্ন নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করতেই বিএনপির নেতা কর্মীরা জ্বালা পোড়াও করছেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি হামলা মামলা যারা অপকর্ম করেছে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে হামলা মামলা তো হবেই একটি পক্ষ নিজেরাই নির্বাচনের বাইরে রয়েছে কেউ তাদেরকে বাইরে রাখতে আমরা গতকাল পর্যন্ত অনুরোধ করেছি আমরা বারবার বলে যাচ্ছি আমরা চাই না কেউ নির্বাচনের বাইরে থাকুক এ সময় শরিকদের মনোনয়নের বিষয়ে উবায়দুল কাদের বলেন শরিক হলেই তাকে সুযোগ দেওয়া হবে না নির্বাচিত হওয়ার মতো জনপ্রিয় যোগ্য মানুষকেই সমর্থন দেওয়া হবে ওনার সেরকম জনসমর্থন নেই 
তাহলে আমি কি সঠিক এই জন্য দিয়ে আরব সাইফুল ইসলাম নন এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা বিএনপি নির্বাচন বর্জনের ঢাক হাওয়াই মিলিয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বুধবার দুপুরে দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রাম সাত রাঙ্গনি আসনে আবাহনী লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে মনোনয়নপত্র জমাদান শেষে তিনি কথা বলেন দুপুরে রিটার্নিং অফিসার চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক আবুল বাশার মোহাম্মদ ফখরুজ্জামানের হাতে মনোনয়নপত্র জমা দেন তিনি এ সময় তিনি আরও বলেন সারা দেশে নির্বাচনের আমেজ চলছে তাই দেশের মানুষ বিএনপি জামায়াতের টাকা হরতালের হরতালকে সমর্থন করছে না দেশে তারা এই ধরনের ঘোষণা দিয়ে নিজেদেরকে হাস্যস্কর করে তুলেছে দেশে নির্বাচন সাতই জানুয়ারি যথাসময় অনুষ্ঠিত হবে এবং ইতিমধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা যেটি তৈরি হয়েছে এতে বিএনপি হতাশ হয়ে গেছে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ও বিদেশি থাবা ছিল আমাদের উন্নয়ন অগ্রগতির সময়ও বিদেশি থাবা আছে এবং এখন যখন দেশ এগিয়ে যাচ্ছে তখনও বিভিন্ন বিদেশি দেশি বিদেশি চক্র নানা ষড়যন্ত্র করছে তবে আমাদের সাথে সবার সম্পর্ক চমৎকার আমাদের সরকারের নীতি হচ্ছে কারোর সাথেই বৈরতা নয় সবার সাথে মিত্রতা জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও মহাসচিব সহযোগিতা না করায় এবং যোগ্য অনেক প্রার্থীকে মনোনয়ন না দেওয়ায় দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন বিরোধী দলীয় নেতা রওশন ইরশাদ বুধবার সন্ধ্যা সাতটায় নিজ বাসায় অনুসারীদের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসেন রওশন ইরশাদ দীর্ঘ দুই ঘন্টার মতো চলে বৈঠকটি পরে সাংবাদিকদের এই সিদ্ধান্তের কথা জানান রওশন ইরশাদ তিনি বলেন দেশ ও গণতন্ত্রের স্বার্থে দু হাজার চোদ্দ ও দু হাজার সালের নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল জাতীয় পার্টি এবারও নির্বাচনী তফসিলকে স্বাগত জানানো হয় কিন্তু জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের ও মহাসচিব মুজিবুল হকের সহযোগিতা না করে যোগ্য অনেক প্রার্থীকে মনোনয়ন না দেওয়া নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল বাতিল সরকারের পদত্যাগ নির্দলীয় সরকার গঠন ও কারাবন্দী নেতাদের মুক্তির দাবিতে ঢাকা বিএনপির বারো ঘন্টার হরতাল কর্মসূচি শুরু হয়েছে সকাল ছয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত বারো ঘন্টা দেশ জুড়ে হরতাল পালন করছে বিএনপি এর আগে বুধবার সকাল ছয়টা থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ছয়টা পর্যন্ত বিএনপি জামায়াত ও সমবনা দলগুলো অষ্টম দফায় দেশ জুড়ে চব্বিশ ঘন্টার অবরোধ পালন করে গত সোমবার বিকেলে এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে লাগাতার এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিসপে গত অর্থ বছর থেকে যশোরের বাউরগুলো লিজ দেয় সরকার ফলে বাউরকে কেন্দ্র করে শত বছর ধরে যেসব জেলেরা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতেন তারা পড়েছেন চরম বিপাকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এসব মানুষ এখন বাউরে নামতে পারছে না লিজ দেওয়ার কারণে জেলেদের দাবি বাউরের সরকারি লিজ বাতিল করে পুনরায় বাউর উন্মুক্ত করে দেয়ার যশোর থেকে হাসিবুর রহমান সাহেবের তথ্য ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন অনুকৃতি আদিত্য যশোরে শত বছর ধরে বাউরে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে আসছেন জেলেপল্লির কয়েকশো পরিবার কিন্তু বাউরগুলো সরকার লিজ দেয়াই ব্যক্তি উদ্যোগে মাছ চাষ শুরু করেছেন লিজ গৃহে তারা লিজ দেয়াই বাউরের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকা জেলে সম্প্রদায়ের কয়েকশো পরিবার পড়েছেন আর্থিক সংকটে এদিকে বাউরে ছোট মাছ ধরার নিয়ম থাকলেও লিজ গৃহে তারা তাও ধরতে দিচ্ছেন না জেলেদের এতে মানবেতর দিন কাটছে জেলেদের বাউর উপরে নির্ভর কিন্তু সে বাউরা কাশান সে মানে হামিদ উরা থেকে বাউরা নিয়ে নিয়েছে আট নয় মাস মনে করেন যে সবাই আমরাই বাউরে কাজ করি আমাদের কাশেম চেয়ারম্যান হামিদ মল্লিক এরা বাউর আট মাস নিয়ে আমাদের বন্ধ করে রেখেছি যদি অর্থ না আয় করতে পারে আমাদের জমি নেই জায়গা নেই কোনো কিছু নেই জমি জায়গা বলতে হয় আমাদের ওই বাউর আমাদের এই নয় মাস মানে সম্ভবত কাশেম প্লাস আপনার হামিদ বাউর নেওয়ার পরে তো আমাদের কিন্তু বাউরের আমরা সহ্য করতে পারছি না তার কারণ কাশেম চেয়ারম্যানের বাউটা নিচে নয় মাস মতন হয়ে গেছে 
যদিও লিজ গৃহে তাদের দাবি বড় মাছ চুরির আশঙ্কায় বাউরে নামতে দিচ্ছেন না তারা उन्मुक्त जेले सम्प्रदायर अनुकृति आदित्य एशियन टेलीविजन गाजीपुर कलिया पौर आवामी लीगर उद्योगे मत बनीम सभा कर मुक्तिजुद्ध विषय मंत्री आलहज एडभोकेट आकम मोजामिल हक एमपी उपजार शफीपुर मालिक चौधरी मेमोरियल बालिका उच्च विद्यालय मे मत बनीम सभा अनुष्ठित है आगामी दादर जतियों संसद निर्वाचन सबा के एकसाथे क्या कर आहवान जान मुक्तिजुद्ध विषय मंत्री इस समय और उपस्थित छेन्न उजिल आवामी लीगर सभापति मुरद कबीर पौर आवामी लीगर सभापति सरकार मुशरफ होसेन जय साधारण सम्पादक जहिर इसलम जय उपजिला जुग्म साधारण सम्पादक रफिकुल इसलम तुषार शाह आवामी लीगर विभिन्न अंग संगठन नेताकर्मी झालकाटी नौ सीटी निम्नमान सामग्री व्यवहार कर सड़क तैर अभिजोग उठे उपजिल राना पशा इूनियन पीर मोजेम होसन सड़क निर्माण घटे एम घटना उपजिला एलजिडर कार्यलय सूत्रे जाना जाए अर्धे किलोमीटर यह सड़क निर्माण बयाल्लिस लाख टाक बरद्द रही है एलजिडर तत्वधान सड़क वास्तवयन हो स्थानीय बसिंद अभिजोग ठिकदार सड़क निर्माण व्यवहार कर निम्नमान इट बालू और खोआ सरजमिने अभिजोग सत्यताओ पा जाए स्थानीय जे मान निर्माण सामग्री व्यवहार सड़क निर्माण हम बस टिका विषय जानते चाहले नलसिटी उपजिला निर्वाह कर्मकर्ता मोहम्मद नजरुल इसलम विषय अभिजोग पे खतिए देखा आसन द्वश जतियों संसद निर्वाचने गाजीपुर एक आसने जकर पार्टी मनोनीत प्रार्थी मनोनयन पत्र दाखिल कर बुधवार दोपुरे निवाचने सहकारी रिटार्ण कर्मकर्ता और कलियाकोर उजिला निर्वाह कर्मकर्ता तजुआर एग्राम सकपिर कार्यलय इसे मनोनयन पत्र दाखिल करें मोहम्मद मानिक सरकार जकर पार्टी कलियाकोर पौर शाखार सभापति पदे दायित्व पालन कर मनोयन प्राप्त दाखिल शेषे सांबा प्रश्न जवाब निर्वाचन कमिशन एख पर्त निवाचन सुष्ठुवेश सृष्टि करते तब जैकर पार्टी आशादी सरकार और निर्वाचन कमिशन अचिड़े सुंदर एक परेश तैरि कर जार मध्य दिए जनगण स्वतस्फूर्त भाव निवाचने अंश ग्रहण कर आसन्न निवाचने भोटार उपस्थिति बाड़िए नौकर विजय निश्चित कर आहवान जान रंगपुर चार आसने आवामी लीगर मनोनीत प्रार्थी वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी सोमवार सन्ध्य काउनिया उजिला आवामी लीगर आयोजन हलरूमे मत बनीम सभा तृणमूल नेताकर्मी आहवान जान वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी मंत्री बनपी निवाचने ना आशाय विदेशी एक राष्ट्र निवाचन के वितर्क कर चेष्टा कर तत जानुर भोट केंद्र भोटार व्यापक उपस्थित माध्यम नौकर विजय निश्चित कर रसिंदी रायपुर पूर्व शत्रुता जे महबूबुर रहमान नामे एक व्यक्ति प्राय शताधिक फलज गाच केटे फलार अभिजोग उठे प्रतिपक्ष बिुदे बुधवार उपजिला चौकाचर इूनियन पीपीनगर ग्रामे एक घटना घटे भुक्भोगी परिवार अभिजोग पैतृक क्रयकृत सम्पत्ति बेदखल कर आसुक्त जमान ये बाधा दिल जमान और लोक जन भुक्भोगी परिवार हमला चालय ए विषय तदंत करता ए एस तदंत सपेक्षे आईनानुक व्यवस्था ग्रहण कर दादर जतियों संसद निवाचने गायबान्धा पांच आसने आवामी लीगर मनोनीत प्रार्थी महमुदुल हसन रिपन मनोयन पत्र जमा दिए गतकाल साघाटा उपजिला सहकारी रिटार्ण कर्मकर्ता और निर्वाह अफिसार मोहम्मद एसाक आल निकट मनोयन पत्र दाखिल करें इस समय गायबान्धा जिला आवामी लीगर सह सभापति अनोरुल इसलम साघाटा उजिला आवामी लीगर सभापति एडभोकेट शामसिल आरिफिन टीटू सह दलियों नेताकर्मी उपस्थित छ
দেশের প্রথম প্রিমিয়াম মেগা কেজেস কমিউনিটি রূপ ইনস্টিটিউট উত্তরের সাথে দেশের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যাংক পূবালী ব্যাংক পিএলসি ও সানবিম অ্যান্ড সানবিম কমার্শিয়াল সার্ভিস লিমিটেডের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে রাজধানীর গুলশানের একটি অভিজাত হোটেলে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এই চুক্তির মধ্য দিয়ে রূপ ইনস্টিটিউট উত্তরায় ক্লায়েন্ট বৃন্দ পূবালী ব্যাংক পিএলসি ও সাবনিম কমার্শিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে সহজে লোন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে পূবালী ব্যাংক পিএলসি এর ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোহাম্মদ আনসুজ্জামান কনজিউমার ক্রেডিট ডিভিশনের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার ও বিভাগীয় প্রধান মোহাম্মদ মালিকুল ইসলাম রূপ ইনস্টিটিউটের সিইও এম মাহবুবুর রহমান ভারপ্রাপ্ত সিএফও মোহাম্মদ মোর্শেদ আলম হেড অব মার্কেটিং কাজী শারজিল হাসান লোন অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন বিভাগের মোহাম্মদ ফিরোজ কবির ও সাবনিম অ্যান্ড সাবনিম কমার্শিয়াল সার্ভিসের লিমিটেডের চেয়ারম্যান তাসলিমা আক্তার সহ তিনটি প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন এ চুক্তির মধ্য দিয়ে রূপান সিটি উত্তরায় গ্রাহকদের আরও একটি লোন সুবিধা যোগ হল তার পার্ট হিসেবে আমরা পূবালী ব্যাংকের সাথে করলাম তাদের অনেক স্ট্রং একটা ট্র্যাক রেকর্ড আছে যেটা আমি মনে করি আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য অনেক সুবিধাজনক হবে শেষ করব এই নিউজ তার আগে বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম বলে জানাবো আরো একবার বাংলাদেশের শান্তিপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন চায় ইউ রাজনৈতিক বিভাজন নিয়ে ইসির কিছু করার নেই জানালেন সিএসসি দাদার সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন আজ তফসিল পরিবর্তন মানবে না ববলে এবং বিএনপির সমবনাদের ডাকে চলছে সকাল সন্ধ্যা হরতাল গতকালের অবরোধের রাজধানী ছিল স্বাভাবিক এশিয়া নিউজে পর্যন্তই পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে